Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, ang ituturo ko sa inyo is kung paano gumawa ng triangle pop-out using PixArt. Open natin yung PixArt. Tapos, punta tayo sa color background. Sa color background, let's choose white. Hanapin natin yung draw icon. Once na na-click na natin yung draw icon, choose natin yung color. So, dito, pipili tayo ng kulay ng shape na gusto natin. Kunin ko is yung yellow. Add shape. Then, piliin natin yung triangle. So, mag-drawing na tayo ng triangle. Adjust lang natin yung size ng triangle. Tapos, iikot natin siya. Hanggang maging inverted yung ating triangle. After nyan, punta tayo sa add photo. Piliin na natin yung photo na gusto natin gawin para sa ating triangle pop-out effect. So, nakapili na tayo. Adjust natin yung size. Then, click cut out. So, pag na-cut out na natin yung picture na gusto natin ilagay sa ating triangle pop-out effect. Just click save. Adjust ulit natin yung picture sa preferred nyong size and position. So, ayan. Pagkatapos nyan, proceed naman tayo sa effects. Choose effects. Then, dun sa effects, hanapin natin kung anong klaseng effects ba yung gusto natin. For this one, HD lang yung ginamit ko. Click apply. Then, punta tayo sa ating draw. Para mas madali tayong magbura ng pictures outside ng inverted triangle, magdo-drawing na lang tayo ng box or ng rectangle, which is color white, using the draw. So, ganyan. Then, piliin natin color white para maging kulay white yung ating rectangle. Siguraduhin nyo lang na pantay yung pagkakakat natin. So, as you can see, ina-adjust-adjust ko lang yung rectangle. It's okay na. Click apply. Then, sa draw ulit, gawa ulit tayo ng isa pang rectangle para sa kabilang side naman yung burahin natin. Make sure na kulay white yung rectangle. So, a-adjust mo lang siya ulit. Hanggang mabura yung mga pictures outside the inverted triangle. Kung sa tingin nyo, hindi pantay yung pagkakakat natin, ulitin lang natin yung procedure. So, click the draw icon. Choose the color white. Then, mag-drawing ulit ng rectangle. Then, 
change to white color, then click apply. After nyan, punta naman tayo sa tools. Choose the stretch icon, then click warp. Click natin yung warp setting. Adjust natin yung size. Then, I suggest na yung power is gawin natin 100. Tapos, slide down nyo lang yung mga gilid ng triangle. Hanggang ma-stretch yung mga sides. So, ito yung ginagawa ko dito sa video. Yan, ganyan. So, depende sa size na gusto ninyo. But, I suggest na yung power is always 100. After that, click apply. Then, punta tayo sa effects. Choose yung effects na gusto nyo. Once na okay na, just click apply, next, then save. That's it for our triangle pop-out using the stretch mode. Subukan naman natin yung triangle pop-out using the dispersion mode. So, sa color background, piliin ko naman dito is color black. Once na-click na natin yung color background, punta ulit tayo sa draw. Gusto ko naman dito, kulay purple yung ating triangle. Here, I will choose purple. Then, magdodraw ulit ako ng triangle. Choose natin triangle and fill. So, adjust yung triangle, then ikot natin siya para maging inverted siya. After nyan, just click apply. Let's proceed. Add tayo ng photo. Then, adjust the photo, then click cut out. Click natin yung freehand pag malayo yung photo. Then, choose natin yung parts na gusto natin i-cut. Dito, pinipili ko lang yung mga ibang parts na isasama ko. sa ating triangle pop out once na napili ko na siya a-adjust ko lang siya ulit after adjusting Punta ako sa effects. Then, piliin ko lang yung effects na gusto ko. So, para dito, ginawa ko lang siyang HD ulit. 
Ba't kayong bahala kung anong gusto nyong effects ng photo nyo? Pumili din ako ng sketch na effects. Then, minove ko lang din horizontally yung sketch. Change ko yung color ng sketch to black. Then, apply. After nyan, punta tayo ulit sa draw para burahin natin yung mga parts ng photo outside the inverted triangle. Choose the color black. Then for the shape, just draw rectangle. Adjust lang ulit yung rectangle hanggang mabura yung ibang parts ng body na hindi kasama sa loob ng inverted triangle. Same with the other side. Click draw. Choose the color black. Then, draw ulit ng rectangle para mabura yung parts ng body sa kabilang side ng inverted triangle. Ganyan lang. So, after nyan, just click apply. Tapos, punta tayo sa tools. Sa tools, piliin natin dispersion. Tapos, highlight mo lang kung ano yung mga parts na gusto mong i-disperse or ikalat. Then, ayan, i-adjust nyo na lang kung anong klaseng dispersion ba ang gusto nyo and kung saan siya papunta or the position of the dispersion so for me, ganyan lang ang gusto ko sa ganyang direction lang then yung fade kung anong gusto nyo kung super faded ba yan at saka yung size ng mga dispersions Once na okay na yan, just click apply, then next. Then save nyo na ulit yung photo ninyo. Finally, ito na ginawa natin na pop-out effect using the dispersion mode in PixArt. Sana may natutunan kayo sa tutorial na ito. Please subscribe to my channel and hit the bell button for you to be notified on my future videos. Thank you so much for watching. Bye!